வெல்கம் டு தி சேனல் ஃப்ளூயிட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் பார்த்துட்டு வரோம் அதில் இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் டாபிக்ஸில் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய பேஸ்கல் லா பேஸ்கல் லால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த லா ஸ்டேஜ் த த எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் அப்ளைட் ஆன இன்கம்ப்ரெசபிள் லிக்விட் இஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் இக் யூனிஃபார்ம்லி த்ரூ அவுட் த லிக்விட் அப்படிங்கிறது அதாவது ஒரு ப்ரெஷரை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஒரு இன்கம்ப்ரெசபிள் லிக்விடில் ஒரு ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷர் ஈக்குவலாக எல்லா இடத்துலையுமே அதாவது எங்கேயுமே குறைஞ்சும் கூடியுமே இல்லாமல் ஈக்குவலாக எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ப்ரெஷர் வந்து அப்ளை ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் பேஸ்கல் சொல்கிறாரு இந்த லாவை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ மாடலாக இருக்கக்கூடிய லிஃப்ட் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர்லாம் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க அது எப்படியெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறது அந்த ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷ் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷ் அதாவது பேஸ்கல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்குறப்ப அதாவது ஒரு இன்கம் பிரசபிள் லிக்விட்ல ஒரு இடத்துல ப்ரெஷர் கொடுக்கிறப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ப்ரெஷர் வந்து ஈக்குவலி எல்லா இடத்துலையும் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு ப்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ரெண்டு சிலிண்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு சிலிண்டர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்லையும் இன்னொரு சிலிண்டர் வந்து ஸ்மால் சைஸ்லையும் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டுக்குமே ஒரு மூவபிள் பிஸ்டன் வச்சுருக்கோம் இந்த பிஸ்டன் வந்து நம்ம எது வந்து எதில் வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல லோ பிஸ்டன் எது எந்த சைடில் இருக்கோ அதில் வந்து நம்ம ப்ரெஷர் கொடுப்போம் அதே மாதிரி எதை லிஃப்ட் பண்ணணுமோ அது வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஹை க்ராஸ் செக்ஷன் இல்லையா அந்த பிஸ்டனுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ இந்த லோ பிஸ்டன் வழியாக நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்குறோமோ அதே அளவுக்கு தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இங்கே இது வழியாக ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகி இந்த எல்லா இடத்துக்கும் போகும் ஆனால் இந்த கிர இதோட க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய லிஃப்டிங் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் இங்கே இருந்து ப்ரெஷர் கொடுக்குறப்ப ஈக்குவல் ப்ரெஷர் தான் போகும் பட் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே விட இங்கே அதிகமாக இருக்கும் இங்கே நம்ம கொஞ்சமாக ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் இங்கே இதனுடைய ஃபோர்ஸ் இங்கே வந்து இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் இந்த பாயிண்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க சின்ஸ் ஏ டு இந்த இந்த டெரிவேஷன்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும் எல்லாமே ரெண்டுமே சேமாக இருக்கிறதுனால இந்த தர் ஃபோர் த ப்ரெஷர் வில் பி ஆல்சோ சேம் அப்படிங்கிறது சின்ஸ் த ரேஷியோ ஏ டு பை ஏ ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் த ஃபோர்ஸ் எஃப் டூ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ் எஃப் டூ வந்து தட்ஸ் ஆக்ட் ஆன் அ லார்ஜர் பிஸ்டன் வில் பி கிரேட்டர் தென் எஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது அதாவது எஃப் ஒன்னோட ஃபோர்ஸ் அப்படியும் எஃப் டூடைய ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லா இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் கூட கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாவது பார்க்கக்கூடியது டென்சிட்டி டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம்ல ஆல்ரெடி ஃபேக்டர்ஸ் டிடர்மினிங்கில் அந்த ப்ரெஷரோட டிடர்மின் பண்ணுறது டென்சிட்டி ஒரு பார்ட் அந்த டென்சிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டென்சிட்டி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் த மாஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் த கிவன் சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய அந்த சப்ஸ்டன்ஸோடைய மாஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதோட இதோட டென்சிட்டி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதனோட மொத்த வால்யூம் வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் இதனுடைய கிராம் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி அதாவது நம்மளுடைய பாட்டில் வெயிட்டை கொடுக்கக்கூடாது உள்ளே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸோட வெயிட் மட்டும்தான் த்ரீ தேர்ட்டி கிராம் வச்சுக்கோமே த்ரீ த்ரீ கிராம் டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் என்னவோ அதுதான் அதனுடைய டென்சிட்டி இப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பொருளோடைய டென்சிட்டி அதனுடைய மாச பொரு அதனுடைய மாதம் வச்சு அதோட வால்யூம் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இதுதான் டென்சிட்டி ஆஃப் த சப் கிவன் சப்ஸ்டன்ஸ் சாரி இதுதான் டென்சிட்டி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அப்படின்னா கம்பேரிசன் அதாவது ரெண்டு டென்சிட்டிக்கு நடுவில் நடக்க ரெண்டு லிக்விடுக்கு நடுவில் ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணக்கூடியதான் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி பொதுவாக இந்த கம்பேரிசனை வந்து எதை எதாவது கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே ஒரு விஷயம் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும் அப்படிதானே அப்படி ஸ்டாண்டர்டாக வைக்கக்கூடிய என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் வந்து வாட்டர் அந்த வாட்டர் வந்து ஃபோர் டிகிரி அதுதான் வந்து வாட்டரை தான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு டென் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டிக்கு கம்பேரிசனுக்கு வச்சுருக்காங்க ஏன் அதை இன்னும் கொஞ்சம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டென்ஸ் அதோட டென்சிட்டி வந்து ஒன் கிராமில் இருக்குது எப்போ அப்படின்னா ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து அதோடய டென்சிட்டி வந்து ஒன் கிராம் இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுருக்காங்க வாட்டர் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுருக்காங்க இப்போ நம்ம எது கண்டுபிடிக்கணுமோ
ஃப்ளோட்டேஷன் அண்ட் சிங்கிங் அப்படிங்கிறத வந்து எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியை பொறுத்து தான் இருக்கும் வாட்டரை வரையும் டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு நம்ம ஃப்ளோட் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃப்ளோட் ஆகாது வாட்டர் வரையும் டென்சிட்டி வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இது அந்த எந்த ஒரு பொருள்னாலும் அந்த வாட்டரில் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இதுதான் ஃப்ளோட்டேஷன் அண்ட் சிங்கிங்கில் உள்ளது இந்த ப்ராசஸை வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மீட்டர் அதாவது எதுக்குன்னா ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அந்த வேரியஸ் லிக்விட் அதாவது மில்க் அதுக்கப்புறம் ஆயிலோடைய ஸ்டாண்டர்டு அதுக்கப்புறம் மில்க்கோடைய ஸ்டாண்டர்டு இந்த மாதிரி ச நிறைய ஸ்ப்ரிக்ட் அந்த மாதிரியான ஸ்டாண்டர்டெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஹைட்ரோமீட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை யூஸ் எதை பேஸ் பண்ணி ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி ஸோ த டேரக்ட் மெஷர்மெண்ட் யூஸ்டு ஃபார் த டென்சிட்டி ஆர் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் எ லிக்விட் இஸ் கால்ட் ஹைட்ரோமீட்டர் ஒரு டே ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியோட கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு இது பேர் தான் என்ன ஹைட்ரோமீட்டர் இது எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் அதாவது இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் த வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ் பை த இமர்ஸ்டு போர்ஷன் ஆஃப் அ ஹைட்ரோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு த வெயிட் ஆஃப் த ஹைட்ரோமீட்டர் அதாவது எவ்வளோ எவ்வளோ நம்ம அந்த ஹைட்ரோமீட்டர் இந்த ஹைட்ரோமீட்டர் இந்த ஹைட்ரோமீட்டர் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ உள்ள இமர்ஸ் ஆகி வாட்டரை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணதோ அந்த அளவுக்கு தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இருக்கும் அப்படின்னா எந்த அளவு இப்போ ஒரு ஒரு வாட்டர் மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸுக்கு வந்து அதனுடைய இது வந்து ஹைட்ரோமீட்டர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் அது ஒய் அதுவே வந்து ஆயில் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கெட்டியான ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அப்படின்னா அதனுடைய ஃப்ளோட்டேஷன் கொஞ்சம் மேலே இருக்கும் அப்போ எந்த அளவுக்கு வாட்டர் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா அதனால் எந்த அளவுக்கு அந்த லிக் ஒரு லிக்விட் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இருக்குது அப்படிங்க சொல்லக்கூடியதான் ஹைட்ரோமீட்டர் இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய என்ன இருக்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லெட் ஷாட் இல்லைன்னா மெர்க்குரி இதுக்கு அந்த ஃப்ளோட்டேஷன் வந்து கொஞ்சம் இங்கே இதாக இருக்கிறது ஃப்ளோட் பண்ணுறதுக்காக லெட் இல்லைன்னா மெர்க்குரி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு டியூப்பில் வச்சு நம்ம எந்த லிக்விடுக்கு வந்து டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்குமோ அந்த லிக்விட் உள்ள போ உள்ளே விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இதை வந்து ஃப்ளோட் பண்ணுவாங்க இந்த ஹைட்ரோமீட்டருங்க கூட வந்து ஃப்ளோட் பண்ண வைப்பாங்க எந்த அளவுக்கு அது ஃப்ளோட் ஆகுதோ அதை வச்சு அதனுடைய இதில் வந்து அந்த மார்க்கிங் இருக்கும் அந்த ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியோட மார்க்கிங் இருக்கும் அதை வச்சு அதனுடைய மா இதை வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க இதே இதை இதோடைய ஒரு இது பார்ட்டு தான் வந்து என்ன அப்படின்னா லேக்டோமீட்டர் லேக்டோமீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டு செக் த ப்யூரிட்டி ஆஃப் மில்க் மில்க் வந்து எந்த அளவுக்கு ப்யூரிட்டியாக இருக்குது அதில் எந்த அளவுக்கு தண்ணி கலப்படமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதில் எந்த அளவுக்கு ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்குது அப்படிங்கக்கூடியது வந்து இந்த லேக்டோமீட்டர் வச்சு தான் அதாவது ஹைட்ரோமீட்டரில் ஒரு பார்ட்டு தான் லேக்டோமீட்டர் அதை மில்க் மெஷர் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ஆவரேஜ் ரீடிங் அவங்க நார்மல் மில்க் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா லேக்டோமீட்டர் ஒரு வேலை லேக்டோமீட்டர் உங்களுக்கு இருந்துச்சு டிஜிட்டல் மீட்டர்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் பார்க்கலாம் அதில் வந்து தேர்ட்டி டூ இருந்துச்சுன்னா ஓகே அது குட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறமா பார்க்கக்கூடியது வந்து பயன்ஸு ஆல்ரெடி இது பார்த்த டாபிக் தான் ஒரு வாட்டர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு எதிலாம் ஒரு ஒரு லிக்விட் வச்சுருக்கோம் எதுலையா ஒரு பொருளில் லிக்விட் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அது எல்லா சைட்லேயும் வந்து ப்ர ப்ரெஷர் வந்து வெளிதல்லும் அதுவே நம்ம மேலே ஏதாவது ஒரு பொருளை போடும்போது அந்த லிக்விடுக்கு மேலே ஓப்பனிங் அந்த லிக்விடோட ஓப்பனிங்கில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறப்ப என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அது ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் கீழே வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் இப்போ ஒரு வெத்து ஒரு ஒரு ஸ்பெரிக்கல் பால் அதாவது வெயிட்லெஸ் பால் அந்த பால் அந்த பிளாஸ்டிக் பால் அதெல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே எவ்வளோ தான் தள்ளினாலும் அது வெளியே கொண்டு வந்துடும் இந்த ஃபோர்ஸ் தான் என்ன கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த இப்படி கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு அத்தரஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பயான் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது திஸ் எவ்வளோ தான் கொடுக்கும்போது ஒரு ஆப்ஜெக்டை எவ்வளோ தான் நம்ம பஷ் புஷ் பண்ணும்போது நம்ம டவுன்வேர்டாக பு புஷ் பண்ணாலும் சரி அது மேலே கொண்டு வரும் அந்த அதுதான் என்ன அது அந்த தண்ணியோட ஃபோர்ஸ் அந்த அந்த தண்ணியோட பயான் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி தண்ணிக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் ப்ரெஷர் ஈக்குவலாக இருக்கும் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் தள்ளிட்டு வரதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பயான் ஃபோர்ஸ் இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க இதில் ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட் பயான் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் தோஸ் வித் அ ரிலேட்டிவ் ஹை வால்யூம் அண்ட் லோ டென்சிட்டி மோஸ்ட்லி அந்த பயான் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஹை வால்யூம் அதோடைய வால்யூம் வந்து ஹையாக இருக்கணும் பட் டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப லோவாக இரு
ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ளூயிடில் வந்து இமர்ஸ் ஆகிருக்கு மூங்கிஸு அப்படின்னா அது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு வெர்டிக்கல் பயன் ஃபோர்ஸை அது அது கிடை அதுக்கு கிடைக்கும் என் பயன் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பார்த்தோம் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா த வெயிட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேசஸ் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு வெயிட்டான ஆப்ஜெக்ட் வந்து இதுக்குள்ளே போடுறோம் இந்த தண்ணிக்குள்ளே போடுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு பயன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இந்த பயன் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு தண்ணி இந்த பீக்கர்லேருந்து வெளியே வந்துச்சோ இல்லைன்னா ரைஸ் ஆகிடுச்சோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஆர்கனைஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு இதுதான் ஒரு அப்தஸ்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குமா இல்லைனா பயன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குமா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸ்டு இதுதான் அந்த ஒரு அப்பாரட்டஸ் எந்த அளவுக்கு இப்போ இது இப்படி ஒரு கல்லை போடுறோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு தண்ணி வெளியே வந்திருக்கும் அந்த அளவுக்கு தான் அதோடைய அப்தஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இல்லை பயன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இல்லைன்னா அது எதுக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு எதா என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்னாலும் சரி அதை ஃப்ளோட் ஆகும்போது அதனுடைய வெயிட்டை கொஞ்சமாக இழக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப எந்த அளவுக்கு தண்ணி வெளியே வந்துருச்சோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த தண்ணியில் இல்லைனா லிக்விடில் வெயிட்டை இழந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இன்னொரு இது என்னென்ன அப்படின்னா அப்பரண்ட் வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ அந்த இழந்திருக்க வெயிட்டை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா உண்மையான ஆப்ஜெக்டோட வெயிட்டை நம்ம நார்மல் இதில் வச்சாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படி தானே அதுக்கப்புறம் அதனுடைய த அப்திரஸ்ட் அப்திரஸ்ட்னா இந்த அது எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு தண்ணி வெளியே வந்திருக்கு ஸோ உண்மையான வெயிட்டு மைனஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த தண்ணியோட வெயிட்டையும் வந்து சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து தண்ணியில் வெயிட்டை லூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ அந்த லாஸ் ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷனை வச்சு ஒரு லாஸ் ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் இது ரொம்ப முக்கியமானது பாயிண்ட் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படியே எழுதணும் த வெயிட் ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் பாடி இன்ன ஃப்ளூயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு தே வெயிட் ஆஃப் லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ் பை த பாடி அப்படி தானே ஒரு பாடி வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு லிக்விடில் ஃப்ளோட் ஆகுது அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா லிக்விடை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஏன்னா டிஸ்பிளேஸ் பண்ணால் தான் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ளோட் ஆக முடியும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நமக்கு ஃப்ளோட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ளோட்டேஷனில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அப்புறம் இந்த சென்டர் ஆஃப் த கிராவிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளோட்டிங் பாடி அண்ட் சென்டர் ஆஃப் த பயன்சி ஆர் இன் சேம் வெட்டிக்கல் லைன் அதாவது பயான்சியும் சரி சென்டர் ஆஃப் பயன்சியும் சரி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் சரி ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஒருவேளை கிராவிட்டி இந்த சைடு இந்த சைடு வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு இல்லைனா பயன்சியோட லெவல் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ளோட்டேஷன் இருக்காது ஸோ இதுதான் மெயின் ப்ராசஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்னென்னா அப்படின்னா பேஸ்கல்லாம் டென்சிட்டி ஃப்ளோட்டேஷன் பயான்சி அண்ட் ஆர்கனைஸ் ப்ரின்சிபல் எல்லா டாப்பிக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் பொதுவாக எல்லா டாப்பிக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத என்னோட மோட்டிவ் மேபி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடாக இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம் அப்படியே உங்களுக்கு ஏதாவது டாப்பிக் வந்து ஸ்பீடாக போகும் போது ஏதாவது கொஞ்சம் புரியலை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு கிளியராக கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த டாபிக் எந்த அந்த பர்டிகுலர் லெசன் டாபிக் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் வித் ஏதாவது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸோடையும் கிடச்சிது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு அப்படி நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண